കൊടുക്കാറുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടെ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലായിരിപ്പാൻ ദൈവാവാചന പഠനത്തിനായി കൂടി വരുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിച്ചത് ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഓൺലൈനായിട്ടും അല്ലാതെയും കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പഠനത്തിന് മുമ്പായി നമുക്ക് ദൈവമുഖത്തേക്ക് നോക്കാം ദൈവകൃപയ്ക്കായി യാചിക്കാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധനും നിത്യനുമായ ഞങ്ങളുടെ നല്ല ദൈവമേ സ്വർഗീയ പിതാവെ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ മാസത്തില് ഒൻപതാമത്തെ ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് തിരുപാതപീഠത്തിലായിരിപ്പാൻ അവിടുന്ന് നൽകി അവലേറെ അവസരത്തിനായിട്ട് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു ഒരു പുതിയ വർഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പാൻ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം അവശേഷിക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞൊരു വർഷക്കാലം അല്പതരമായി ഞങ്ങളെ നടത്തിയ വിധങ്ങൾക്കായി വ്യാപരിച്ച ദൈവകൃപയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവെ വ്യക്തികളായി കുടുംബങ്ങളായി ഞങ്ങളെ കാത്ത് പരിപാലിച്ചുവല്ലോ നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾ വീണ്ടും തിരുസന്നിധിയിൽ അടുത്തു വരുന്ന കർത്താവെ അങ്ങയുടെ പാതപീഠത്തിൽ ഇരുന്ന് അങ്ങയുടെ ഇമ്പ ശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ അങ്ങയുടെ തിരുമുഖത്തേക്ക് നോക്കി കർത്താവെ ആ തേജസ്സുള്ള മുഖം ഒന്ന് ദർശിപ്പാൻ ഇനി ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ അതിനായിട്ട് ഞങ്ങളെ ഒരുക്കുമാറാകണമേ എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു അവിടുന്ന് സ്വർഗോന്നതികളെ വെടിഞ്ഞ് താണ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന് ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാൽവറി ക്രൂശിൽ യാഗമായി തീർന്ന് ഞങ്ങളെ വീണ്ടെടുത്ത അവിടുത്തെ കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം അങ്ങയുടെ രക്തത്താൽ ഞങ്ങളെ കഴിയതിനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങേ വാഴ്ത്തുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവ് അതിലൂടെ ഞങ്ങളെ മക്കളും അവകാശികളുമാക്കി തീർത്ത അതിവ്യമായ സ്നേഹത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം അവകാശത്തോടെ ഞങ്ങൾ തിരുമുഖത്തേക്ക് നോക്കുന്നു ഈ രാത്രി സമയവും കർത്താവെ ഞങ്ങൾ വചനം ഒരുമിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹരമായി അനേകർക്ക് പ്രയോജനപ്രദമായി ആരെല്ലാം യൂട്യൂബിലൂടെയും മറ്റും ഇനിയും ഇത് ദർശിക്കുന്നുവോ അവർക്കും ഒരുപോലെ ഇത് അനുഗ്രഹരമായി തീരുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ അപ്പച്ചൻ സഹായിക്കണം അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് ഞങ്ങളുടെ മേൽ ആവശിക്കണം ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളങ്ങളിൽ ക്രിയ ചെയ്യണം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയ ദൃഷ്ടിയെ പ്രകാശിപ്പിക്കുമാറാകണമേ എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു അതിനായിട്ട് ഞങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിച്ചാട്ട് ശക്തീകരിച്ചാട്ട് അടിനെയും ശക്തീകരിക്കണം ബലപ്പെടുത്തണം മഹത്വം തിരുമേനിയെടുക്കണം താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ വെച്ച യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു കൃപയുണ്ടായി കേൾക്കുമാറാകണമേ ആമേൻ ദൈവത്തിന്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം ഒരിക്കൽ കൂടെ വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ നാം ഒൻപതാം അധ്യായം ഇബ്രാഹിം ലേഖനം ഒമ്പതാം അധ്യായം മിക്കവാറും ഒരുമിച്ച് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇരുപത്തിനാല് എപ്പിസോഡുകളിലായിട്ടാണ് നാം ഈ വചന പഠനം ഇതുവരെയും നടത്തിയത് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ എപ്പിസോഡാണല്ലോ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അതിശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതനെ കുറിച്ചും അതിശ്രേഷ്ഠമായ ഉടമ്പടിയെ കുറിച്ചും അതിശ്രേഷ്ഠമായ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തെ കുറിച്ചുമാണ് നാം ഇതുവരെ പഠിച്ചത് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് അധ്യായങ്ങളിലൂടെ അതിശ്രേഷ്ഠ വിശുദ്ധ മന്ദിരം അതിശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതൻ അതിശ്രേഷ്ഠ ഉടമ്പടിയുടെ ഭാഗമായി ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന അതിശ്രേഷ്ഠമായ വിശുദ്ധ മന്ദിരം കർത്താവ് സ്ഥാപിച്ച പുതിയ നിയമ ഉടമ്പടിയുടെ ഭാഗമാണ് പഴയ നിയമ ഉടമ്പടിയിൽ മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ വിശുദ്ധ മന്ദിരം നിന്നിരുന്നു അതായത് സ്വർഗത്തിലെ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിന് വാസ്തവമായതിന്റെ പ്രതിബിംബം എന്നാണ് എബ്രാഹിം ലേഖന കർത്താവ് പറയുന്നത് വാസ്തവമായതിന്റെ പ്രതിബിംബമായതിൽ ആ അതിന്റെ സാദൃശ്യമായതിൽ ദൈവകൽപ്പന പ്രകാരം തന്നെ രൂപം എടുത്ത എന്നാൽ മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ അതിവിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിലെ മഹാപുരോഹിതന്മാർ നിഴലായതിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു വന്നു എന്നാൽ നാം ഓർക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഇന്ന് ആ വിശുദ്ധ മന്ദിരം നിലവിലില്ല എ ഡി എഴുപതിൽ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് റോമാക്കാർ എരിസിലേമിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ആ വിശുദ്ധ മന്ദിരം ആ ദേവാലയം നശിപ്പിച്ചു അവിടെ യാഗം കൂടെ കൂടെ അർപ്പിക്കുമായി അതിനു മുമ്പ് മോശയിലൂടെ സമാഗമന കൂടാരം സ്ഥാപിക്കുവാൻ മോശയ്ക്ക് അതിന് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ ദൈവം കൽപ്പനകൾ നൽകി സമാഗമന കൂടാരം നിർമ്മിച്ചു പിന്നീട് ദാവീദ് കൂടാരത്തിൽ നിന്ന് യഹോവയുടെ പെട്ടകം 
ഒരു മന്ദിരം പണിത് ആ മന്ദിരത്തിൽ വയ്ക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെട്ടു ആഗ്രഹിച്ചു അതിന് വട്ടം കൂട്ടി എന്നാൽ ദൈവം അത് അനുവദിച്ചില്ല ദാവീദിന്റെ മകനായ സലോമോൻ ഒരു വിശുദ്ധ മന്ദിരം പണിത് എന്നാൽ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നെബുക്കനേസർ എന്ന ബാബേൽ ബാബിലോൺ രാജാവ് വന്ന് അതിനെ നിർമൂലമാക്കി കളഞ്ഞു അതിനെ നശിപ്പിച്ചു പിന്നീട് സെരുബാബേലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വന്ന ജനം ആ വിശുദ്ധ മന്ദിരം വീണ്ടും വീണ്ടും നിർമ്മിച്ചു അതിനെ ഹെരോദാവ് കുറച്ചുകൂടെ മനോഹരമാക്കി തീർത്തു പിന്നീട് ആ മന്ദിരമാണ് എടി എഴുപതിൽ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ഇന്ന് അങ്ങനെ ഒരു മന്ദിരവും നിലനിൽപ്പില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഇന്ന് യാഗങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ല അവിടെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ഇന്ന് പുരോഹിതന്മാരും ഇല്ല മാത്രവുമല്ല യഹൂദജനം ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ചിതറപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് അഹരോന്യ പൗരോഹിത്യ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ടവരോ ലേവി ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ടവരോ ആരെന്നോ എന്തെന്നോ തിരിച്ചറിയുവാൻ യാതൊരു റെക്കോർഡ്സും ഇല്ല അപ്പൊ ഇനി ഒരു മന്ദിരം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടാൽ തന്നെ ആ ദൈവവചനത്തിന്റെ ആ കൽപ്പന പഴയ നിയമ കൽപ്പന പ്രകാരം ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ലേവി ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട പുരോഹിതന്മാർ ആരെന്ന് തിരിച്ചറിയുവാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല അഹരോന്യ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ പിന്തുടർച്ചക്കാർ ആരെന്ന് തിരിച്ചറിയുവാനും അവർക്ക് കഴിയില്ല ചിലരൊക്കെ പറയും ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് കൊണ്ടൊക്കെ നടത്തിയെടുക്കാം എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ചിലരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കാം ഏതായാലും ദൈവം അതിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്തു ദൈവം അത് അനുവദിച്ചു ഇല്ലാതെ ആയിപ്പോകുവാൻ അനുവദിച്ചു കാരണം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു അതിശ്രേഷ്ഠമായൊരു യാഗം അതിശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതനായി അതിശ്രേഷ്ഠ ഉടമ്പടിയുടെ ഭാഗമായി അതിശ്രേഷ്ഠമായ മന്ദിരത്തിൽ ആ ഒരിക്കലായി എന്നേക്കുമായി അർപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് ഇനി യാഗങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല ആ മന്ദിരം നശിപ്പിക്കപ്പെടാതെ അവിടെ നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ യഹൂദന്മാർ ഇന്നും അതിൽ യാഗം കഴിക്കുവാൻ അപ്പൊ ദൈവം തന്നെ അതിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോ യേശുക്രിസ്തു എന്ന അതിശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതൻ വാസ്തവമായതിൽ അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥമായതിൽ അഥവാ സ്വർഗത്തിൽ പിതാവിന്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ തന്റെ രക്തം അർപ്പിച്ച് ആ യാഗം പൂർത്തി വരുത്തി യാഗത്തിന്റെ നിവർത്തി വരുത്തി അതുകൊണ്ട് ഇനിയും യാഗങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇനിയും വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റഡ് സാക്രിഫൈസിന്റെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് യാഗത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മളെ ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചു അതിശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതൻ ഉണ്ട് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹാപൗരോഹിത്യം അതിശ്രേഷ്ഠ പൗരോഹിത്യം എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചു യേശു ക്രിസ്തു സ്ഥാപിച്ച ഉടമ്പടി അതിശ്രേഷ്ഠമായ ഉടമ്പടിയാണ് പഴയ നിയമ ഉടമ്പടിയേക്കാൾ ഉന്നതമായ അതിശ്രേഷ്ഠമായ ഉടമ്പടിയാണ് പത്ത ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ നാം പഠിച്ചു കർത്താവ് അതിശ്രേഷ്ഠ മന്ദിരത്തിലാണ് ശുശ്രൂഷ അപ്പൊ അതിശ്രേഷ്ഠ പുരോഹിതനുണ്ട് അതിശ്രേഷ്ഠ ഉടമ്പടിയുണ്ട് അതിശ്രേഷ്ഠ മന്ദിരവും പക്ഷെ യാഗമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതിനൊക്കെ എന്താണ് പ്രസക്തി പുരോഹിതനും ഉണ്ട് മന്ദിരവും ഉണ്ട് ഉടമ്പടിയും ഉണ്ട് പക്ഷെ യാഗം വേണം യാഗവസ്തു വേണം യാഗമായി തീരുവാൻ ഒരു യാഗവസ്തു ആവശ്യമാണ് അതിനെ കുറിച്ചാണ് പത്താമത്തെ അധ്യായം പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് യാഗം കഴിക്കേണ്ടത് എന്താണ് യാഗമായി തീരേണ്ടത് ഒന്നാമത് ഈ എബ്രാഹിം ലേഖന കർത്താവ് ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ അതിശ്രേഷ്ഠ മന്ദിരത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും അതിശ്രേഷ്ഠമായ യാഗത്തെ കുറിച്ച് ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു വരുന്നു ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു പഴയ നിയമ ഉടമ്പടി ഭാഗമായിട്ടുള്ള യാഗങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യന് ആരാധനക്കാരന് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ യാഗവുമായി അടുത്തു വരുന്നവന് പൂർണ്ണ സമാധാനം വരുത്തുവാൻ കഴിയുന്നില്ല അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഉടമ്പടിയുടെ ഒന്നാമത്തെ പോരാഴിക പൂർണ്ണ സമാധാനം ഹൃദയത്തിൽ കൈവരുവാൻ കഴിയുന്നില്ല യാഗം അർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായ ഒരു സമാധാനം ആരാധനക്കാരന് യാഗവുമായി ചെല്ലുന്ന വ്യക്തിക്ക് പൂർണ്ണ സമാധാനം ഹൃദയത്തിൽ വരുന്നില്ല ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒമ്പതും പത്തും വാക്യങ്ങൾ പത്ത് ഒമ്പതാം വാക്യത്തിന്റെ പകുതി മുതൽ അതിനൊത്തവണ്ണം ആരാധനക്കാരന് മനസാക്ഷിയിൽ പൂർണ്ണ സമാധാനം വരുത്തുവാൻ കഴിയാത്ത വഴിപാടും യാഗവും അർപ്പിച്ചു പോരുന്നു രണ്ടാമത് പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അതിന്റെ ചുവട് പിടിച്ച് തന്നെ പറയുകയാണ് ന്യായ പ്രമാണം വരുവാനുള്ള നന്മകളുടെ നിഴലല്ലാതെ കാര്യങ്ങളുടെ സാക്ഷാൽ സ്വരൂപമല്ലായ്ക കൊണ്ട് ആണ്ടുതോറും ഇടവിടാതെ കഴിച്ചു വരുന്ന അതേ യാഗങ്ങളാൽ അടുത്തു വരുന്നവർക്ക് സൽഗുണ പൂർത്തി വരുത്തുവാൻ ഒരു നാളും കഴിവുള്ളതല്ല പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ഇംഗ
വരുന്ന നന്മകളുടെ ഒരു നിഴൽ മാത്രമാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ കൊടുത്ത ന്യായ പ്രമാണം ഇങ്ങനെ നന്മകൾ വരുവാനുണ്ട് ആ ന്യായ പ്രമാണം അനുസരിക്കുന്നവന് നന്മ ലഭിക്കും എന്നായിരുന്നു ഇത് നീ അനുസരിച്ചാൽ നിനക്ക് നന്മയുണ്ട് ഇത് നീ ലംഘിച്ചാൽ നിനക്ക് ശാപമുണ്ട് അതായിരുന്നു ആ ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ ഉടമ്പടിയുടെ കൽപ്പന എന്ന് പറയുന്നത് അനുസരിച്ചാൽ നന്മയുണ്ട് അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ശാപമുണ്ട് അപ്പോ അത് ഇറ്റ് വാസ് എ ഷാഡോ എന്നാൽ അതായത് നന്മ വരുവാൻ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഈ ന്യായ പ്രമാണം നൽകിയതിലൂടെ ദൈവം മനുഷ്യനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി ഞാൻ പറയുന്നത് ക്ലിയർ വ്യക്തമാകുന്നുണ്ടെന്ന് ന്യായ പ്രമാണം ദൈവം ഒരു കൽപ്പന നൽകിയിട്ട് മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞു ഈ കൽപ്പനകൾ നീ അനുസരിച്ചാൽ നിനക്ക് അനുഗ്രഹമുണ്ട് നന്മ വരും ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാകും അനുഗ്രഹം വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ ഈ ന്യായ പ്രമാണം നൽകിയതിലൂടെ ദൈവം അവനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് നീ എന്റെ കൽപ്പനകളെ അനുസരിച്ച് എന്റെ വഴിയിൽ നടന്നാൽ നിനക്ക് എന്തോ ഉണ്ട് നന്മയുണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ എബ്രാഹിം ലേഖന കർത്താവ് പറയുന്നത് ഈ ന്യായ പ്രമാണം വരുവാനുള്ള നന്മകളുടെ ഒരു നിഴലായി ന്യായ പ്രമാണം പൂർണ്ണമായി അനുസരിക്കുവാൻ മനുഷ്യന് കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിലും നന്മ ലഭിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു ഒരു പ്രോമിസ് ഒരു വാഗ്ദത്വം അവന് കൊടുത്തിരുന്നത് കൊണ്ട് അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ആഗ്രഹം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ നന്മ ലഭിക്കുവാനായിട്ട് അപ്പോ ഇറ്റ് വാസ് എന്നാൽ ആ നിഴലായിരുന്നത് കൊണ്ട് ആൻഡ് നോട്ട് ദ റിയാലിറ്റീസ് ദംസെൽസ് വാസ്ത അത് യഥാർത്ഥമായതല്ലായിരുന്നു യഥാർത്ഥ നന്മ അന്നും പഴയ നിയമ കാലത്തെ ആരാധനക്കാരന് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല ഇന്ന് നാം അനുഭവിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ നന്മ യഥാർത്ഥ നന്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സത്യത്തിൽ യഥാർത്ഥ നന്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ നിയമം എടുത്ത് ഇന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നവരെല്ലാം പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ കൽപ്പനകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭി അനുസരിച്ചാൽ ആവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പതും ഒക്കെ എടുത്ത് പ്രസംഗിക്കും ഈ കൽപ്പനയൊക്കെ നിന്റെ പേറും പിറപ്പും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും നിന്റെ മാവ് കുഴയ്ക്കുന്ന തൊട്ടി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും നിനക്ക് കടം വാങ്ങുവാൻ ഇടവരത്തില്ല നീ കടം കൊടുക്കത്തേ ഉള്ളൂ നീ വായ്പ വാങ്ങത്തില്ല ഒത്തിരി അനുഗ്രഹങ്ങൾ പറയും അപ്പൊ അതാണോ കടം വാങ്ങാതെ ജീവിക്കുന്നതാണോ നന്മ അതോ മാവ് കുഴയ്ക്കുന്ന തൊട്ടി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നതും ആടുകളുടെ പേറും പിറപ്പും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നതും സാമ്പത്തികമായ അഭിവൃദ്ധിയും ഭൗതികമായ അനു അഭിവൃദ്ധിയും മാത്രമാണോ വരുവാനുള്ള നന്മ എന്ന് പറയുന്നത് വരുവാനുള്ള നന്മ ഇവിടെ ലഭിക്കുന്ന ഭൗതികമായ നന്മയെ കുറിച്ചല്ല വേദവസ്ഥം പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം കർത്താവ് തന്നെ മതായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിലും പറയുന്നുണ്ട് ദൈവമോ തന്നോട് യാചിക്കുന്നവർക്ക് ദോഷികളായ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നല്ല ദാനങ്ങളെ കൊടുപ്പാൻ അറിയുന്നെങ്കിൽ ദൈവം തന്നോട് യാചിക്കുന്നവർക്ക് നന്മ എത്ര അധികം കൊടുക്കും അതേ ഭാഗത്ത് തന്നെ പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എത്രയധികം കൊടുക്കും അപ്പൊ ഈ നന്മയും പരിശുദ്ധാത്മാവും തമ്മിൽ രണ്ട് സുവിശേഷങ്ങളിലും ഇന്റർചേഞ്ചബിളി യൂസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരിടത്ത് നന്മ എന്ന് പറഞ്ഞത് മറ്റേടത്ത് എന്താ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അപ്പൊ യഥാർത്ഥ നന്മ എന്താ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇവിടെ ലഭിക്കുന്ന കുറെ അനുഗ്രഹങ്ങളല്ല യഥാർത്ഥ അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ലഭിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥ നന്മ അപ്പൊ ആരാധനക്കാരനെ മനസാക്ഷിയിൽ പൂർണ്ണ സമാധാനം വരണമെങ്കിൽ അവന് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അവന്റെ ഉള്ളിൽ ലഭിക്കണം അത് അവന്റെ മറ്റെല്ലാ നന്മകളും മുമ്പേ അവന്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിപ്പിൻ അതോടുകൂടെ മറ്റു നന്മകളൊക്കെ ലഭിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ വരുവാനുള്ള നന്മകളുടെ നിഴൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ലഭിക്കും അതാണ് എഫേസ് ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിലെ സകല ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങളാലും ക്രിസ്തുവേശുവിൽ നമ്മെ പിതാവായ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ വരുവാനുള്ള നന്മകളുടെ നിഴൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്നാമത്തെ ഉടമ്പടിയുടെ പോരായ്മകളാണ് മുൻ ഉടമ്പടിക്ക് യാഗങ്ങൾക്ക് ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം കണ്ടു ആരാധനക്കാരനെ മനസാക്ഷിയിൽ പൂർണ്ണ സമാധാനം വരുത്തുവാൻ കഴിയുന്നില്ല രണ്ടാമത് പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ആരാധനക്കാരന് സൽഗുണ പൂർത്തി വരുത്തുവാൻ പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നത് ആരാധനക്കാരന് അതേ യാഗങ്ങളാൽ അടുത്തു വരുന്നവർക്ക് സൽഗുണ പൂർത്തി വരുത്തുവാൻ ഒരു നാളും അടുത്തു വരുന്നവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദോസ് ഹു ആർ ഡ്രോയിങ് നീ ഡ്രോയിങ് നിയർ ടു ഗോഡ് ഓർ ദ ത്രോൺ ഓഫ് ഗ്രേസ് ദൈവ സന്നിധിയിലേക്ക് അടുത്തു വരുന്ന ആരാധനക്കാരന് സൽഗുണ പൂർത്തി വര
അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ പോരായ്മ അതാണ് പിന്നെ മാത്രവുമല്ല ഈ ഇത് സൽഗുണ പൂർത്തി വരുത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ആരാധനക്കാർക്ക് ഒരിക്കൽ ശുദ്ധി വന്ന ശേഷം ഒരിക്കൽ ശുദ്ധി വന്നതിന്റെ ശേഷം പാപങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള മനോബോധം പിന്നെ ഇല്ലായ്ക കൊണ്ട് യാഗം കഴിക്കുന്നത് നിന്നു പോകയില്ലയോ പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം അവിടെ ആ പറയുന്നു ഈ ഫിറ്റ് കുഡ് ഈ ഫിറ്റ് കുഡ് മേക്ക് മാൻ പെർഫെക്ട് ഓർ ദ വേർഷിപ്പർ പെർഫെക്ട് ആരാധനക്കാരനെ സൽഗുണ പൂർത്തിയുള്ളവനാക്കുവാൻ പഴയ ഉടമ്പടിക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിൽ പഴയ യാഗങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിൽ പിന്നെ അവൻ ആ യാഗം ഒരിക്കൽ കഴിച്ചാൽ പിന്നെ യാഗം കഴിക്കണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരിക്കൽ യാഗവുമായിട്ട് പുരോഹിതന്റെ അടുക്ക പോയി അവിടെ ചെന്നു യാഗം കഴിച്ചു അവന്റെ മനസാക്ഷിക്ക് നല്ല സമാധാനം വന്നു അവനെ ദൈവം ശുദ്ധീകരിച്ചു അവൻ പൂർണ്ണമായി ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടെങ്കിൽ പിന്നെയും പിന്നെ അവൻ പോയി യാഗം കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാൽ അവന് അങ്ങനെ പൂർണ്ണ സമാധാനം വരാത്തത് കൊണ്ടും അവന് സൽഗുണ പൂർത്തി വരാത്തത് കൊണ്ടും ഹി റിപ്പീറ്റഡ് ദ സാക്രിഫൈസസ് വീണ്ടും യാഗവുമായിട്ട് പുരോഹിതന്റെ അടുക്കലേക്ക് ചെന്നു ആ രണ്ടാമത്തെ വാക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇപ്രകാരം ഈ ഫിറ്റ് കുഡ് വുഡ് ദ നോട്ട് ഹാവ് സ്റ്റോപ്ഡ് ബീങ് ഓഫേർഡ് ഫോർ ദ വർഷിപ്പേഴ്സ് വുഡ് ഹാവ് ബീൻ ക്ലെൻസ്ഡ് വൺസ് ഫോർ ഓൾ ആൻഡ് വുഡ് നോ ലോങ്ങർ ഹാവ് ഫെൽറ്റ് ഗിൽറ്റി ഫോർ ദർ സിൻസ് അപ്പൊ ഒരിക്കൽ യാഗം കഴിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ അവരുടെ മനസാക്ഷി ആ കുറ്റബോധം നീങ്ങിപ്പോയായിരുന്നെങ്കിൽ വീണ്ടും കുറ്റബോധം നിൽക്കാത്തത് കൊണ്ട് യാഗങ്ങൾ തന്നെ അങ്ങ് നിന്നു പോകുമായിരുന്നു എന്നാൽ യാഗങ്ങൾ പിന്നെയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തപ്പോ അതെന്താണ് ബട്ട് ദോ സാക്രിഫൈസസ് ആർ ആൻ ആനുവൽ റിമൈൻഡർ ഓഫ് സിൻസ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ ഫോർ ദ ബ്ലഡ് ഓഫ് ബുൾസ് ആൻഡ് ഗോഡ്സ് ടു ടേക്ക് അവേ സിൻസ് വീണ്ടും പറയുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിന്നു പോകലോ ഇപ്പോഴോ ആണ്ടുതോറും അവയാൽ പാപങ്ങളുടെ ഓർമ്മ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ വീണ്ടും വീണ്ടും യാഗം കഴിക്കുന്ന എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അയ്യോ ഞാൻ തെറ്റിപ്പോയി പാപം ഉണ്ടെന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു റിമൈൻഡർ ആയിരുന്നു ഒരു ഓർമ്മക്കുറിപ്പായിരുന്നു കാരണം എന്നാണ് കാളകളുടെയും പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാമത്തെ വാക്യം കാളകളുടെയും ആട്ടുകുറ്റന്മാരുടെയും രക്തത്തിന് പാപങ്ങളെ നീക്കുവാൻ കഴിയുന്നതാണ് അപ്പോ ഒന്ന ഉടമ്പടിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള യാഗങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ സമാധാനം വരുത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല മനുഷ്യന്റെ മനസാക്ഷിയിലെ കുറ്റബോധം മാറ്റുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവന് സൽഗുണ പൂർത്തി വരുത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതായത് ആട്ടുവറ്റന്മാരുടെയും ആളുകളുടെയും രക്തത്തിന് മനുഷ്യന്റെ പാപങ്ങളെ നീക്കുവാൻ കഴിയുന്നതാണ് അപ്പോ ആ നമ്മെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് വി നീഡ് എ ബെറ്റർ സാക്രിഫൈസ് നമുക്ക് അതുകൊണ്ടൊരു ശ്രേഷ്ഠമായ യാഗം പഴയ യാഗത്തിന് ഉപരിയായി പുതിയൊരു യാഗം ആവശ്യമാണ് ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത യാഗങ്ങൾ നീക്കപ്പെട്ടിട്ട് എന്നേക്കുമായി ഒരിക്കലായി ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഒരു യാഗം ഉണ്ടാകേണ്ടതായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഒന്നാം ഉടമ്പടിയുടെ ഭാഗമായി പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നാം ഉടമ്പടി കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ദൈവം നോഹയോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും അവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും നോഹയാഗം അർപ്പിക്കുമ്പോഴും ഹോമയാഗമാണ് അർപ്പിച്ചത് നോഹയുടെ യാഗം നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടാം അധ്യായത്തിലെ നോഹയുടെ യാഗം നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായ ശേഷം ആ അതിന് പുറ പെട്ടകത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി നോഹയാഗം കഴിക്കുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒടുവിലത്തെ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പതാമത്തെ വാക്യം ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം നോഹ യഹോവയ്ക്ക് ഒരു യാഗപീഠം പണിതു ശുദ്ധിയുള്ള സകല മൃഗങ്ങളിലും ശുദ്ധിയുള്ള എല്ലാ പറവുകളിലും ചിലതെടുത്ത് യാഗപീഠത്തിന്മേൽ ഹോമയാഗം അർപ്പിച്ചു യഹോവ സൗരഭ്യവാസനം മണത്തപ്പോൾ യഹോവ തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അറിളി ചെയ്തത് ഞാൻ മനുഷ്യന്റെ നിമിത്തം ഇനി ഭൂമിയെ ശപിക്കുകയില്ല അപ്പോ നോഹയ്ക്കും അറിയാമായിരുന്നു ഹോമയാഗം കഴിക്കണം രക്തം അർപ്പിക്കണം ഒമ്പതാം അധ്യായം നോക്കിയാട്ടോ ഒമ്പതാം അധ്യായത്തില് ആ നാലാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങൾ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ സകല ഭൂചര ജന്തുക്കളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആഹാരമായിരിക്കട്ടെ പച്ചസസ്യം പോലെ ഞാൻ സകലവും നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു പ്രാണനായിരിക്കുന്ന രക്തത്തോടുകൂടെ മാത്രം നിങ്ങൾ മാംസം തിന്നരുത് നിങ്ങളുടെ പ്രാണനായിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ രക്തത്തിന് ഞാൻ പകരം ചോദിക്കും ലേബിയ പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാ
പാപത്തിന്റെ പരിഹാരമായി എന്താണ് അർപ്പിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നു മാംസത്തിന്റെ ജീവൻ രക്തത്തിലല്ലോ ഇരിക്കുന്നത് യാഗപീഠത്തിന്മേൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രായച്ചിത്തം കഴിപ്പാൻ ഞാൻ അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു ഇവിടെ പറയുന്നു രക്തമല്ലോ ജീവൻ മൂലമായി പ്രായച്ചിത്തം ആകുന്നത് അതുകൊണ്ടത്ര നിങ്ങളിൽ യാതൊരുത്തനും രക്തം ഭക്ഷിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പാർക്കുന്ന പരദേശിയും രക്തം ഭക്ഷിക്കരുത് എന്ന് ഞാൻ ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് കൽപ്പിച്ചു അപ്പൊ രക്തമാണ് പ്രായചിത്തമെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി ദൈവം ലവ്യാ പുസ്തകത്തിൽ മോശയിലൂടെ ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് കൊടുത്ത ഉടമ്പടിയുടെ ഭാഗമായി പറയുന്നു രക്തത്തിലാണ് ജീവൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പ്രാണനായ രക്തത്തോടുകൂടെ നിങ്ങൾ മാംസം ഭക്ഷിക്കരുത് രക്തമാണ് നിങ്ങളുടെ പാപത്തിന്റെ പ്രായചിത്തമായി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ബ്ലഡ് ടു ബി ഈസ് ടു ബി ഓഫേഡ് ആസ് എ പ്രൊപ്പീസിയേഷൻ ഫോർ സിൻസ് പാപത്തിന്റെ പരിഹാരമായി പ്രായച്ചിത്തമായി യാഗമായി അർപ്പിക്കേണ്ടത് രക്തമാണ് അപ്പോ ആദ്യം മുതലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന അതാണ് രക്തം നമുക്കറിയാം എസ് എൻ കെ എൽ പ്രവചനത്തിലൊക്കെ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് പാപം ചെയ്യുന്ന ദേഹി മരിക്കും മരിക്കണമെങ്കിൽ എന്തോ വേണം മരിക്കണമെങ്കിൽ ജീവൻ പോണം ജീവൻ എവിടെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് രക്തത്തിൽ അപ്പൊ രക്തം പോണം അതുകൊണ്ടാണ് രക്തം ഒഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ജീവൻ കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പം രക്തം ഒഴിക്കും അപ്പോ സ്വല്ല പൗലോസ് ഫിലിപ്പ ലേഖനൻ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇതിനെ ഒരു ഒരു പുതിയ നിയമ യാഗത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ പിന്നീട് പറയേണ്ട കാര്യമാണെങ്കിലും ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർപ്പിക്കാം ഫിലിപ്പർ രണ്ടിന്റെ പതിനേഴിൽ അപ്പോ സ്വല്ല പൗലോസ് പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം എന്ന യാഗം അർപ്പിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷയിൽ എന്റെ രക്തം ഒഴിക്കേണ്ടി വന്നാലും ഞാൻ സന്തോഷിക്കും ഇംഗ്ലീഷ് വേദവസ്ഥി പറയുന്നത് ഈവൻ ഇഫ് ഐ ആം പോഡ് ഔട്ട് ലൈക്ക് എ ഡ്രിങ്ക് ഓഫറിംഗ് യാഗങ്ങളെ നിയമിച്ചപ്പം പാനീയാഗം എന്നൊരു യാഗവും നിയമിച്ചു അത് യാഗപീഠത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഒഴിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള പാനീയങ്ങളായിരുന്നു പാനീയങ്ങളെ ഇങ്ങനെ യാഗപീഠത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ അതിനെ പാനീയാഗം എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞ ഭോജനയാഗം ഹോമയാഗം സമാധാനയാഗം അങ്ങനെ പല യാഗങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി ലവ്യ പുസ്തകം ഒന്നും രണ്ടും അധ്യായങ്ങളൊക്കെ വായിച്ച് നമുക്ക് യാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാം അതിൽ ഒരു യാഗമായിരുന്നു പാനീയാഗം ഇവിടെ പൗലോസ പോസോലൻ തന്റെ ജീവനെ എന്താ മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി എന്റെ രക്തം ഒഴുക്കേണ്ടി വന്നാലും ആ രക്തം ഒഴുക്കുന്നതിനെ പറയുന്ന ഒരു പാനീയാഗമായി അർപ്പിക്കാം പ്രിയമുള്ളവർ ഞാൻ ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം അതിശ്രേഷ്ഠ പുരോഹിതനുണ്ട് അതിശ്രേഷ്ഠമായ ഉടമ്പടിയുണ്ട് അതിശ്രേഷ്ഠമായ മന്ദിരമുണ്ട് പക്ഷെ അതിശ്രേഷ്ഠ യാഗം വേണം ആ യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് രക്തമാണ് ആട്ടുകൊറ്റന്മാരുടെയും കാളുകളുടെയും രക്തത്തിന് മനസാക്ഷിയിൽ പൂർണ്ണ സമാധാനം വരുത്തുവാൻ കഴിയത്തില്ല മനുഷ്യനെ സൽഗുണ പൂർത്തി വരുത്താനും കഴിയത്തില്ല ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പാവങ്ങളുടെ ഓർമ്മ വരുമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളു വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചാൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശരിയായ ഒരു യാഗം വേണം ആ യാഗത്തിനും രക്തം വേണം ആ രക്തം എന്ന് പറയുന്നത് പാപമില്ലാത്ത രക്തമായിരിക്കും പാപമുള്ള രക്തത്തെ പാപത്തിന് പരിഹാരമായി അർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല ഇതിനു മുമ്പും നമ്മൾ പലതവണ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് രോഗം വരുന്ന ഒരു രോഗിക്ക് രക്തം കൊടുക്കാൻ ഒരാൾ വന്നെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലഡ് ഡോണേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരാൾ വന്നെങ്കിൽ ആളിനെ പരിശോധിക്കും ആളിന് നേരത്തെ മഞ്ഞപ്പിത്തം വന്നിട്ടുണ്ടോ മറ്റെന്തെങ്കിലും അസുഖം വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇനി ഒരു പനിയേലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബ്ലഡ് എടുക്കത്തില്ല കാരണം രോഗമുള്ള ഒരാളിന്റെ രക്തം മറ്റൊരു രോഗിക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയത്തില്ല രോഗമില്ലാത്തവന്റെ രക്തം കൊടുത്തെങ്കിലേ ആ രോഗി വിടുതൽ പ്രാപിക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ രോഗം ഉള്ളവന്റെ രക്തം കൊടുത്താൽ ആ രോഗം കൂടെ ഈ രോഗിക്ക് പിടിപെടും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് പാപമുള്ള ഒരു മനുഷ്യന് മറ്റൊരു പാപിക്ക് വേണ്ടി തന്റെ രക്തം കൊടുക്കുവാൻ യാഗമായി തീരുവാൻ തനിക്ക് കഴിയത്തില്ല അപ്പോ ആദാമിന്റെ സന്തതിയായി ജനിച്ച ആർക്കും ലോകത്തിൽ മനുഷ്യവർഗത്തിൽ പിറന്ന് ആർക്കും പാപത്തിന്റെ പരിഹാരമായി തീരുവാൻ കഴിയാഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചു യാഗമായി തീരണം 
രക്തം അർപ്പിക്കണം പാപമില്ലാത്ത രക്തം കൊടുക്കണം പാപമില്ലാത്ത രക്തം അർപ്പിക്കണം പാപമില്ലാത്ത രക്തം അർപ്പിക്കണമെങ്കിൽ പാപമില്ലാത്തൊരു ശരീരം വേണം ആ ശരീരം ഒരുക്കപ്പെടണം അതാണ് ഇവിടെ പത്താം അധ്യായത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം സോറി ഒന്നല്ല നാലാമത്തെ വാക്യം കാളകളുടെയും ആട്ടുപറ്റന്മാരുടെയും രക്തത്തിന് പാപങ്ങളെ നീക്കുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല ആകെയാൽ ലോകത്തിൽ വരുമ്പോൾ ദോർ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക് ദോർ വെൻ ക്രൈസ്റ്റ് കെയിം ഇൻ ടു ദ വേൾഡ് ഹി സെറ്റ് ആട്ടുകറ്റന്മാരുടെയും കാളകളുടെയും രക്തത്തിന് പാപത്തെ നീക്കുവാൻ കഴിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആരാധനക്കാരന്റെ മനസാക്ഷിയിൽ പൂർണ്ണ സമാധാനം വരുത്തുവാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു തന്റെ രക്തം അർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനം മുന്നമേ എഴുതി വെച്ചു സങ്കീർത്തനം നാൽപ്പതിന്റെ ആറും ഏഴും വാക്യം ഖനനയാകും വഴിപാടും നീ ഇച്ഛിച്ചില്ല വായിക്കുന്നത് എബ്രാഹിം ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യാ സോറി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യ പത്തിന്റെ അഞ്ച് ആകയാൽ ലോകത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഹനനയാകവും വഴിപാടും നീ ഇച്ഛിച്ചില്ല എന്നാൽ ഒരു ശരീരം നീ എനിക്ക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു സർവാംഗ ഹോമങ്ങളിലും പാപയാഗങ്ങളിലും നീ പ്രസാദിച്ചില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതാ ഞാൻ വരുന്നു പുസ്തക ചുരുളിൽ എന്നെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ദൈവമേ നിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ വരുന്നു എന്നവൻ പറയും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ലോകത്തിൽ വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് മുന്നമേ നാൽപ്പതാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരുന്നതാണ് ഈ ലോകത്തിൽ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ജീവിക്കുവാൻ പാപമില്ലാതെ എന്റെ രക്തം പാപത്തിന് പരിഹാരമായി അർപ്പിക്കുവാൻ എനിക്കൊരു ശരീരം നീ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു യു ഹാവ് പ്രിപ്പേർഡ് ഫോർ മീ എ ബോഡി സോ ദാറ്റ് ഐ മേ ലീവ് എ സിൻലെസ് ലൈഫ് സോ ദാറ്റ് മൈ ബ്ലഡ് സിൻലെസ് ബ്ലഡ് must be offered on the heavenly altar swargathile yagamidathinu munpil paavam illathavanaya karthava yesu christu enna adhi shreshtha magapurudinte rektham olikkapadanamengil paavam illada ivide jeevikkuvan oru shariram deivam oriki oru shariram munname oriki adha david 40th sankirtanam ezhudiyathu david aanallo നാൽപ്പതാം സങ്കീർത്തനത്തില് അത് ഈ എബ്രാഹിം ലേഖന കർത്താവ് ഒരല്പം വ്യത്യാസം അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് പഴയ നിയമം ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിലേക്ക് പരിഭാഷ ചെയ്താണ് സെപ്റ്റു അജന്റ് ഭാഷാന്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഭാഷാന്തരത്തിൽ നിന്നാണ് അത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാ ഇവിടെ ആറാമത്തെ വാക്യം ഹനനയാകവും ഭോജനയാകവും നീ ഇച്ഛിച്ചില്ല നീ ചെവികളെ എനിക്ക് തുളച്ചിരിക്കുന്നു ഹോമയാകവും ബാബയാകവും നീ ചോദിച്ചില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതാ ഞാൻ വരുന്നു പുസ്തകച്ചുള്ളിൽ എന്നെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്റെ ദൈവമേ നിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ പ്രിയപ്പെടുന്നു നിന്റെ ന്യായ പ്രമാണം എന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകൾ മുഴുവൻ ഉള്ളിലിരുന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട തന്റെ പുത്രൻ തന്റെ രക്തം ഇവിടെ അർപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ദൈവം തന്റെ പുത്രന് മുപ്പത്തി മൂന്നര കൊല്ലം ജീവിക്കുവാൻ ഒരു ശരീരം മറിയയുടെ ഉദരത്തിൽ ഒരുക്കി ആ ശരീരത്തിൽ മുപ്പത്തി മൂന്നര കൊല്ലം ജീവിച്ചു ഇവിടെ ഒരു നോർമൽ ശിശുവിനെ പോലെ ഒരു സാധാരണ ശിശുവിനെ പോലെ ജനിച്ചു ഒരു പരിമിതികളും ഇല്ലാത്ത ദൈവം തമ്പുരാൻ നാം ക്രിസ്മസിന്റെ കാലഘട്ടത്തേക്കൊക്കെ കടന്നു വരികയാണ് ഒരു പരിമിതികളും ഇല്ലാത്ത ദൈവം തമ്പുരാൻ ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും കാണപ്പെടുന്നവയും കാണപ്പെടാത്തവയുമായ സകലത്തെയും സൃഷ്ടിച്ച സർവവല്ലഭനായ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ ഈ ലോകത്തിൽ വന്ന് പരിമിതികളുള്ള ഒരു മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ മുപ്പത്തി മൂന്നര കൊല്ലം ജീവിച്ചു ഒരു പാപവും ചെയ്യാതെ ജീവിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ ന്യായ പ്രമാണം അവന്റെ ഉള്ളിലിരുന്നു ദൈവമേ നിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ പ്രിയപ്പെടുന്നു ഗസമന തോട്ടത്തിൽ പിതാവെ കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം എങ്കിൽ നിന്ന് നീക്കണമേ എന്ന് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായത്തിലെ നാം അത് വായിക്കുന്നുണ്ട് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തില് പിതാവെ കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം എങ്കിൽ നിന്ന് നീക്കണമേ എന്ന പുത്രൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എങ്കിലും എന്റെ ഇഷ്ടമല്ല നിന്റെ ഇഷ്ടം ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം നാലിന്റെ മുപ്പത്തിനാലിൽ 
പറയുന്നു എന്നെ അയച്ചവന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്ത വേല തികയ്ക്കുന്നത് തന്നെ എന്റെ ആഹാരം അങ്ങനെ പരിപൂർണമായി ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം നിവർത്തിച്ച് വേല തികച്ച് പിതാവായ ദൈവത്തിന് ഹിതകരമായ ഒരു ജീവിതം ജീവിച്ച് തന്റെ രക്തം കാൽവറിയിൽ യാഗമാക്കി തീർത്ത് പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ അർപ്പിച്ച തന്റെ പുത്രൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോ താമസിക്കാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വരുമ്പോൾ നീ എനിക്കൊരു ശരീരം ഒരുക്കിയിരിക്കും ഈ രക്തത്തിന്റെ പ്രത്യേകത വേറൊരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ നാല് മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തിനാലിന്റെ നാല് മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ മോശ ആ ദൈവത്തിന്റെ വാദനം ഒക്കെ എഴുതി അധികാലത്ത് എഴുന്നേറ്റു പർവ്വതത്തിന്റെ അടിവാരത്ത് ഒരു യാഗപീഠവും ഇസ്രായേലിന്റെ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളുടെ സംഖ്യക്ക് ഒത്തുകൊണ്ടും പന്ത്രണ്ട് തൂണും പണിതു പിന്നെ അവൻ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ ചില ബാല്യക്കാരെ അയച്ചു അവർ ഹോമയാഗങ്ങളെ കഴിച്ചു യഹോവയ്ക്ക് സമാധാന യാഗങ്ങളായി കാളകളെയും അർപ്പിച്ചു മോശ രക്തത്തിൽ പാതി എടുത്ത് പാത്രങ്ങൾ ഒഴിച്ചു രക്തത്തിൽ പാതി യാഗപീഠത്തിന്മേൽ തളിച്ചു അവൻ നിയമ പുസ്തകം എടുത്ത് ജനം കേൾക്കെ വായിച്ചു എന്നിട്ട് പറയുന്നു യഹോവ കൽപ്പിച്ചതൊക്കെ ഞങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നടക്കുമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മോശ രക്തം എടുത്ത് ജനത്തിന്മേൽ തളിച്ചു ഈ സകല വചനങ്ങളും ആധാരമാക്കി യഹോവ നിങ്ങളോട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നിയമത്തിന്റെ രക്തം ഇതാ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നോക്കിയാട്ട മോശ രക്തം എടുത്ത് യാഗപീഠത്തിന്മേൽ മാത്രമല്ല തളിച്ചത് ആരുടെ മേലും തളിച്ചു ജനത്തിന്റെ മേലും തളിച്ചു എപ്പോഴാ തളിച്ചത് ജനം പറഞ്ഞു ഈ എഴുതി തന്നിരിക്കുന്ന കൽപ്പനകളൊക്കെ ഞങ്ങള് അനുസരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇതാണ് നിയമത്തിനുള്ള രക്തം എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ രക്തം അവരുടെ മേൽ തളിച്ചു ഇവിടെ അതാണ് എബ്രാഹിം ലേഖന ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ന്യായ പ്രമാണ പ്രകാരം ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം അല്ല പത്ത് പത്തൊമ്പത് അല്ല പതിനെട്ട് തൊട്ട് വായിക്കുക അതുകൊണ്ട് ആദ്യ നിയമവും രക്തം കൂടാതെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചതല്ല ആ അതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൽ നാം വായിച്ച ഭാഗത്തെ കുറിച്ചാണ് എബ്രാഹിം ആദ്യ നിയമവും രക്തം രക്തത്താൽ തന്നെയാണ് പ്രതിഷ്ഠിച്ചത് പിന്നെന്താ പറയുന്നത് മോശനായ പ്രമാണ പ്രകാരം കൽപ്പനയൊക്കെയും സകല ജനത്തോടും പ്രസ്താവിച്ച ശേഷം പശുക്കിടാങ്ങളുടെയും ആട്ടുകൊറ്റന്മാരുടെയും രക്തത്തെ വെള്ളവും ചുമന്ന ആട്ടുരോമവും ഈസോപ്പുമായി എടുത്ത് പുസ്തകത്തിന്മേലും സകല ജനത്തിന്മേലും തളിച്ചു ഇത് ദൈവം നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ച നിയമത്തിന്റെ രക്തം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തന്നെ അവൻ കൂടാരത്തിന്മേലും ആരാധനയ്ക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങളിന്മേലും എല്ലാം രക്തം തളിച്ചു ന്യായ പ്രമാണ പ്രകാരം ഏകദേശം സകലവും രക്തത്താൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു രക്തം ചൊരിഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ നിയമം സ്ഥാപിച്ചപ്പം മോശ എവിടെല്ലാം എല്ലാറ്റിന്റെ മേലും കൂടാരത്തിന്റെ മേലും അല്ലെ യാഗപീഠത്തിന്റെ മേലും ആരാധനയ്ക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങളുടെ മേലും എല്ലാം രക്തം തളിച്ചു കൂടാതെ ജനത്തിന്റെ മേലും രക്തം തളിച്ചു നിയമ പുസ്തകത്തിന്റെ മേലും രക്തം തളിച്ചു അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഉടമ്പടി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് രക്തത്തോടു കൂടെയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഉടമ്പടിയും കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കാൽവറി ക്രൂസിലെ രക്തം സകല ജനത്തിന്റെ മേലും തളിക്കാനുള്ള രക്തം കാരണം ആ രക്തം സകല പാപവും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു പഴയ നിയമത്തിൽ ജനം പറഞ്ഞു ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞ ഈ കൽപ്പനകളൊക്കെ ഞങ്ങൾ അനുസരിച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് രക്തം അവരുടെ മേൽ തളിച്ചതെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ മേൽ രക്തം തളിക്കുന്ന എപ്പോഴാ നാം നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റു പറഞ്ഞു ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റു പറയുമ്പോൾ നാം നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റു പറയുന്നെങ്കിൽ അവൻ നമ്മോട് പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ച് സകല അനീതിയും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിപ്പാനും തന്റെ രക്തത്താൽ നമ്മെ ശുദ്ധീകരിപ്പാനും വിശ്വസ്തനാണ് നീതിമാനായ ദൈവം അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഉടമ്പടിയുടെയും രണ്ടാമത്തെ ഉടമ്പടിയുടെയും പാരലൽസ് നമ്മൾ കാണണം ഒന്നാമത്തെ ഉടമ്പടി മോശ ജനത്തിന്റെ മേൽ രക്തം തളിച്ചു അവരത് അനുസരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ ഉടമ്പടി നമ്മുടെ മേലും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു എന്റെ രക്തം നാം നമ്മുടെ പാപത്തെ ഏറ്റുപറയുമ്പോൾ തളിക്കപ്പെടുക പ്രിയമുള്ളവരെ മറ്റൊരു സത്യം കൂടെ ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മറ്റൊരു സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ
കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തു അതിശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതനായിട്ട് വന്നിട്ട് നേരത്തെ നാം ചിന്തിച്ചതാണ് താൻ യാഗമായി അർപ്പിച്ച തന്റെ സ്വന്തം ശരീരം അതാണ് പത്താം അധ്യായത്തിൽ താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ നാം വായിക്കുന്നത് പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യം ന്യായ പ്രമാണ പ്രകാരം കഴിച്ചു വരുന്ന യാഗങ്ങളും വഴിപാടും സർവാംഗ ഹോമങ്ങളും ഭാവയാഗങ്ങളും നീച്ചിച്ചില്ല അവയിൽ പ്രസാദിച്ചതുമില്ല എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞ ശേഷം ഇതാ ഞാൻ നിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ രണ്ടാമത്തതിനെ സ്ഥാപിപ്പാൻ ഒന്നാമത്തതിനെ നീക്കിക്കളയും അപ്പൊ ഹനനയാഗവും വഴിപാടും ഒന്നും ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചില്ല എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്കറിയാം അമ്പത്തൊന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ദാവീതു അത് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ ബസേബയോട് പാപം ചെയ്ത് നാഥാൻ പ്രവാചകൻ വന്ന് പാപം ഓർപ്പിച്ച ശേഷം പറയുന്നത് ഹന്നയാഗം നീച്ചിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അർപ്പിക്കുമായിരുന്നു ഹോമയാഗത്തിൽ നിനക്ക് പ്രസാദവും ഇല്ല എന്നിട്ട് പറയുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ഹനനയാഗങ്ങൾ തകർന്നിരിക്കുന്ന മനസ്സ് തകർന്ന് നുറുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഹൃദയത്തെ ദൈവമേ നീ നിരസിക്കുകയില്ല നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാവുന്ന സങ്കീർത്തനം ഹനനയാകം നീച്ചിക്കുന്നില്ല അല്ലെ എന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ കാളയും ആട്ടുകൊറ്റന്മാരും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് വേണേ കൊണ്ട് അർപ്പിക്കാമായിരുന്നു ഹോമയാഗത്തിനും ദാവീദ് രാജാവിനും ഒരു ഭംഗിയും ഇല്ല കൊണ്ടുപോയി അർപ്പിക്കാമായിരുന്നു പക്ഷെ ദൈവം അതൊന്നും അല്ല ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവം അന്നും ഇന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്താ തകർന്ന് നുറുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഹൃദയത്തെ ദൈവമേ നീ നിരസിക്കുക ഹൃദയം നുറുങ്ങിയവർക്ക് പാപങ്ങളെ ഏറ്റു പറയുന്നെങ്കിൽ കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം നമ്മുടെ മേൽ തളിച്ച് മോശ ജനത്തിന്റെ മേൽ തളിച്ചുവെങ്കിൽ ഇന്ന് അതിശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതനായ കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ മേൽ ആ രക്തം തളിക്കും ഇവിടെ നമുക്കൊന്ന് റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ആ വാക്കിന് മലയാളം എന്താണെന്നറിയില്ല കർത്താവ് തന്റെ ശരീരം നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നപ്പോൾ തന്റെ രക്തം നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നപ്പോൾ വാട്ട് ക്യാൻ വി ഓഫർ ഹിം ബാക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചെന്താ കൊടുക്കാൻ കഴിയും കർത്താവ് തന്റെ ശരീരവും കർത്താവ് തന്റെ രക്തവും നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നു തന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയും എന്തോ നമ്മുടെ ശരീരവും നമ്മുടെ രക്തവും കർത്താവിനോട് അതാണ് റോമാലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താ പറയുന്നത് സഹോദരന്മാര് ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സല്ലി ഓർപ്പിച്ച് നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ബുദ്ധിയുള്ള ആരാധനയായി നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനും വിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള യാഗമായി കർത്താവ് തന്റെ ശരീരത്തെ ജീവനും വിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള യാഗമായി സമർപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് കർത്താവ് തന്റെ രക്തം നമുക്ക് വേണ്ടി കാൽവറിയിൽ ഒഴുക്കി പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ അത് അർപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന എന്താ നമ്മുടെ ശരീരവും നമ്മുടെ രക്തവും നമ്മുടെ ശരീരം നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു ജീവനും വിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള യാഗമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു താഴോട്ട് പിന്നെയും പറയുന്നുണ്ട് ആ ആ ഇഷ്ടത്തിൽ നാം യേശു ക്രിസ്തു ഒരിക്കലായി കഴിച്ച ശരീരയാഗത്താൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പത്താമത്തെ വാക്യം അപ്പൊ നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ളത് വി ബി എസ് സി പഠിച്ച ഒരു പാട്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഇയർ ലോഡ് ജീസസ് ഹൗ ക്യാൻ ഐ റീപേ യു ഇഫ് യു ലവ് മീ ലവ് വൺ അത് ആസ് ഐ ലവ് യു എന്നൊരു പാട്ട് ഡിയർ ലോഡ് ജീസസ് ഹൗ ക്യാൻ ഐ റീപേ യു ഇഫ് യു ലവ് മീ ലവ് വൺ അനദർ ആസ് ഐ ലവ് യു പ്രിയ കർത്താവേ എങ്ങനെ ഹൗ ക്യാൻ ഐ റീപേ യു ഞാൻ എന്ത് മടക്കി തരേണ്ടോ അപ്പൊ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കും നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഈ ശരീരം വിട്ടുകൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിന് പ്രസാദമുള്ള ഒരു യാഗമായി ഈ ശരീരത്ത് ഈ ശരീരം പണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള അല്ലെ ഈ ശരീരം നമുക്ക് ദൈവം തന്ന കഴിവ് എല്ലാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്തിനു വേണ്ടി എങ്ങനെയെങ്കിലും കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ടാക്കി സുഖമായിട്ട് ഈ ശരീരത്തെ കൊണ്ട് നടക്കണം അല്ലെ നല്ല ഭക്ഷണവും കഴിച്ച് നല്ല വസ്ത്രവും ഒക്കെ ഉടുത്ത് നല്ല സൗന്ദര്യ വർദ്ധക വസ്തുക്കളും ഒക്കെ ഇട്ട് കൊണ്ട് നടക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ശരീരം ദൈവം തന്നു അതിനു വേണ്ടി അന്നോ കർത്താവ് ഈ ശരീരം തന്നെ ഞാൻ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ഡോക്ടർമാരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ പറയാറുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു നല്ല സർജന് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയോ രണ്ടര ലക്ഷം രൂപയോ ഒക്കെ നാട്ടിലെ ശമ്പളം
പത്തും അഞ്ഞൂറും കിലോമീറ്ററിനകത്ത് ഒരു ആശുപത്രി പോലും ഇല്ലാത്തിടത്ത് ഒരു ചെറിയ ക്ലിനിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഒരു ഗ്രാമത്തില് ശുശ്രൂഷിക്കാം ഇവിടെ ഒരു മാസം മൂന്ന് ലക്ഷം കിട്ടുമ്പം അവിടെ എത്ര വളരെ ചുരുങ്ങിയ നിലയിൽ ഒരു സാധാരണക്കാരനായിട്ട് വളരെ ചുരുങ്ങിയ നിലയിൽ ജീവിക്കണം മിഷൻ ആശുപത്രികളിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർമാരും പലരും നല്ല മിടുക്കന്മാരായ ഡോക്ടർമാരും ഒറീസയിൽ ഡോ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ ഒരു ന്യൂറോ സർജൻ ചെറുപ്പക്കാരനാണ് വലിയ പണമുള്ള വീട്ടിലെയാ പക്ഷെ അവിടെ പോയി ആ ഗ്രാമത്തിൽ ജോലി ചെയ്യും ആ അദ്ദേഹം തന്റെ ശരീരത്തെ കർത്താവിന് യാഗമായിട്ട് സമർപ്പിക്കുക പൗലോസ പോസ്വല പറഞ്ഞ വാക്യം ഫിലിപ്പ ലേനൻ രണ്ടിന്റെ പതിനേഴ് നമ്മൾ വായിച്ചു എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം എന്ന യാഗം അർപ്പിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷയിൽ എന്റെ രക്തം ഒഴിക്കേണ്ടി വന്നാലും ഞാൻ സന്തോഷിക്കും പൗലോസ് പലത്തും പോയി തന്റെ രക്തം ഒഴിച്ചത് കൊണ്ടാണ് പലത്തും സഭകളെ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് ഫിലിപ്പയിലെ സഭയെ കുറിച്ച് ഫിലിപ്പയിലെ സഭ ഫിലിപ്പയിലെ സഭയ്ക്ക് എഴുതിയപ്പോഴാണ് താൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രൂരമായി അടി കൊണ്ട് അല്ലെ കാല് ആമത്തിൽ ഇട്ട് പൂട്ടി ഒന്ന് കുറെ നാൽപ്പത് അടി അഞ്ചു വട്ടം കൊണ്ടു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഫിലിപ്പയിലായിരിക്കും അത് റോമൻ ഇംപ്രസൺമെന്റിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കാം ഒന്ന് കുറെ നാൽപ്പത് അടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് അടിക്ക് അഞ്ചടി കുറേ അല്ലെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് അടി കൊണ്ടു കൈ രണ്ടും കെട്ടി വെച്ചിട്ട് കാലുകളും പുറമോട്ട് കുത്തി നിന്ന് മുതുകത്ത് ചാട്ടവാറ് കൊണ്ട് അടിക്കുകയാണ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ അടി കൊള്ളുമ്പോ രക്തം തെറിക്കുന്നുണ്ട് വേദന കൊണ്ട് പുളയുന്നുണ്ട് ആ മുറിവുകളിൽ ഒന്നിൽ ഒരു ഈച്ച് എങ്കിലും വന്നിരുന്നാൽ അതിനെ തുടയ്ക്കാൻ പറ്റുകയല്ല കാരണം കൈ രണ്ടും നിലത്ത് ബന്ധിച്ചിരിക്കും അവിടെ ധാരാളം രക്തം ഒഴുകി അന്ന് ആ രാത്രി ആ കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടന്ന് പൗലോസും ശീലാസും കൂടെ പാട്ടുപാടി ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു ഭൂമി ഉലുക്ക ഉണ്ടായി കാരാഗ്രഹത്തിന്റെ വാതിലുകൾ മലക്ക തുറന്നു അവരുടെ കൈകാലുകളിൽ കിടന്ന് ചങ്ങലകൾ താഴെ വീണു രാത്രി കാരാഗ്രഹ പ്രമാണി ഓടി വന്നു തന്നെ തന്നെ കൊല്ലുവാൻ ഭാവിച്ചു സഹോദരന്മാരെ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇന്നും ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തുനിന്ന് കേൾക്കുന്ന ഒരു നിലവിളി ഇതാണ് ബ്രദേഴ്സ് വാട്ട് ക്യാൻ വി ഡു ടു ബി സേവ്ഡ് സഹോദരന്മാരെ രക്ഷ പ്രാപിപ്പാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അനേകർ ഇന്ന് നിലവിളിക്കുക അവിടെ പൗലോസ് പറഞ്ഞു നിനക്ക് ഒരു ദോഷവും ചെയ്യരുത് ഇങ്ങോട്ട് വാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നു ഭർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്നാൽ നീ നിന്റെ കുടുംബവും രക്ഷ പ്രാപിക്കും ആ കാരാഗ്രഹ പ്രമാണി ഒക്കെ ആ ഫിലിപ്പയിലെ സഭയിൽ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ ഇന്ന് പൗലോസ് റോമയിലെ മറ്റൊരു കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടന്നാണ് ഈ കത്ത് എഴുതുന്നത് ഫിലിപ്പയിലേക്ക് എഴുതുമ്പോ ആ കാരാഗ്രഹ പ്രമാണിക്ക് നല്ലപോലെ അറിയാം ഈ വാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അല്ലെ പൗലോസ് പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം എന്ന യാഗം അർപ്പിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷയിൽ എന്റെ രക്തം ഒഴിക്കേണ്ടി വന്നാലും ഞാൻ സന്തോഷിക്കും ആ കാരാഗ്രഹ പ്രമാണിക്ക് അറിയാം പൗലോസ് എത്രമാത്രം രക്തം ഒഴുക്കിയത് കൊണ്ടാണ് താന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് തന്റെ കുടുംബം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് പൗലോസിന്റെ രക്തം ഒരു പാനിയാഗമായി ആ കാരാഗ്രഹത്തിന്റെ ചുവരുകളിൽ വീണപ്പോൾ ആ കാരാഗ്രഹ പ്രമാണി കുടുംബവും കർത്താവിനെ അറിയുവാനായിട്ട് ഇടമാണ് ചിലരെയൊക്കെ രക്തം ഈ ഭൂമിയിൽ ഈ മണ്ണിൽ വീണത് കൊണ്ടാണ് നാം കർത്താവിനെ അറിയുവാനായിട്ട് ഇട വന്നത് ഈ വേദവസ്ഥം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന അതുകൊണ്ടാണ് ചിലത് ഗ്രാമങ്ങളിൽ പോയി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമ്പോൾ അനേകരുടെ വിശ്വാസം അനേകർ കർത്താവിനെ അറിയുവാനായിട്ട് ഇട വരും പ്രിയമുള്ളവരെ അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയാണ് കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി തന്റെ ശരീരം നൽകി തരുവാൻ ഈ ലോകത്തിൽ വന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്നര കൊല്ലം താമസിച്ചെങ്കിൽ ഒരു പാപവും ചെയ്യാതെ പാപമില്ലാത്ത രക്തം നമുക്കായി ഒഴുക്കിയെങ്കിൽ ആ ശരീരം ഇവിടെ പിതാവായ ദൈവം മറിയയുടെ ഉദരത്തിൽ ഒരുക്കിയിരുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഉൽപ്പാദിതമായി കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ജീവിക്കുവാൻ ഒരു ഒരു ശരീരം ആ ശരീരം നീ എനിക്കായി ഒരുക്കിയിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ദ ലോഡ് ഗോഡ് എൻ്റേഡ് ഇൻ ടു എ പെർമനന്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ഹ്യൂമാനിറ്റി എന്ന പറഞ്ഞു മനുഷ്യവർഗവുമായിട്ട് എന്നേക്കുമായുള്ള ഒരു ബന്ധത്തിലേക്ക് ദൈവം കടന്നു വന്ന സംഭവമാണ് ക്രിസ്മസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയും കർത്താവിനെ നമ്മൾ കാണുന്ന ആരായിട്ടായിരിക്കും ആത്മാവായിട്ടല്ല നാം അവനെ താനിരിക്കുമ്പോലെ കാണും കർത്താവ് 
ആ മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ തന്നെ നാം അവിടെ കാണും മനുഷ്യപുത്രനായിട്ട് തന്നെ കാണും അതായത് കർത്താവ് എന്നേക്കുമായി ഒരു മനുഷ്യ രൂപത്തിലേക്ക് വന്നു ദൈവം ഒരു എൻ്റേഡ് ഇൻ എ പെർമനന്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ഹ്യൂമാനിറ്റി ഒരു സ്ഥിരമായ ബന്ധത്തിലേക്ക് ഒരിക്കൽ നമ്മെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു മനുഷ്യ വേഷം തരിച്ച് രക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റേട്ട് പോയി ആ മനുഷ്യ ശരീരം അങ്ങ് മാറ്റി വെക്കുകയല്ല ചെയ്തത് ആ ശരീരത്തിൽ തന്നെ താൻ ഇനിയും പ്രത്യക്ഷനാവും നാം അവനെ കാണും നമുക്കും ലഭിക്കുന്ന പുതിയ ശരീരത്തോടൊപ്പം നാം അവനോടൊപ്പം എന്നേക്കും ജീവിക്കും ആ വലിയ പ്രത്യാശ അതാണ് ഈ വേദോസ്ഥ നൽകുന്ന പ്രത്യാശ ലോകത്തിൽ മറ്റാർക്കും നൽകുവാൻ കഴിയാത്ത മറ്റൊരു വിശ്വാസത്തിനോ മറ്റൊരു പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തിനോ ഒന്നും നൽകുവാൻ കഴിയാത്ത ആ വലിയേറിയ പ്രത്യാശ കാരണം കർത്താവ് പൂർണ്ണമായും പിതാവായ ദൈവത്തെ അനുസരിച്ച് മുപ്പത്തി മൂന്നര കൊല്ലം ഇവിടെ ജീവിച്ച് മരണത്തോളം ക്രൂശിലെ മരണത്തോളം തന്നെ താൻ താഴ്ത്തി അനുസരണമുള്ളവനായി തീർന്നത് കൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ എന്നേക്കുമായുള്ളൊരു വീണ്ടെടുപ്പ് സാധിച്ചു പത്താം അധ്യായം ആ മനോഹരമായ യാഗത്തെ കുറിച്ച് ആദിശ്രേഷ്ഠമായ യാഗത്തെ കുറിച്ച് അവർ എന്റെ ആദ്യത്തെ ചില വാക്യങ്ങളാണ് നാം ഒരുമിച്ച് ചിന്തിച്ചത് അതിശ്രേഷ്ഠനായ മഹാപുരോഹിതൻ അതിശ്രേഷ്ഠമായ ഉടമ്പടി സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് അതിശ്രേഷ്ഠമായ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ അതിശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു യാഗരക്തം അർപ്പിച്ച് നമുക്ക് എന്നേക്കുമായുള്ളൊരു വീണ്ടെടുപ്പ് സാധിച്ചതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പകരം കൊടുക്കുവാൻ കഴിയും കർത്താവെ അവിടുത്തെ ശരീരം എനിക്ക് തന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ശരീരത്തെ അങ്ങക്ക് യാഗമായി സമർപ്പിക്കും എൻ്റെ രക്തം പാനീയാഗമായി ഒഴിക്കേണ്ടി വന്നാലും ഫിലിപ്പിയിലെ കാരാഗ്രഹത്തിന്റെ ചുവരുകളിൽ പൗലോസിന്റെ രക്തം ഒഴിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ കാരാഗ്രഹ പ്രമാണി കുടുംബവും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു അനേകരെ ഫിലിപ്പിയിൽ ഒരു സഭ ഉണ്ടാകുവാനായിട്ട് ഇടവന്ന് അവരോട് പിന്നീട് എഴുതുമ്പോൾ എഴുതിയതായിട്ടുള്ള ഫിലിപ്പ് രണ്ടിന്റെ പതിനേഴ് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം എന്ന യാഗമർപ്പിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷയിൽ എന്റെ രക്തം ഒഴിക്കേണ്ടി വന്നാലും ഞാൻ സന്തോഷിക്കും നിങ്ങളോടെല്ലാവരോടും കൂടെ സന്തോഷിക്കും അങ്ങനെ ഒരു സന്തോഷ അനുഭവം അതിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പാൻ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ നമ്മെ ഒരുക്കട്ടെ നമുക്കും ദൈവകരങ്ങളിൽ നമ്മെ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കാം കൂട്ടത്തെ വാ 